مود و فیشن موضوع امروز برنامه صبح ها زندگی است موضوعی که در این اواخر در میان جوانان و مردم غوغا برپا کرده است و هر جوان تلاش پی می کند که ظاهرش را به مطابق مود روز آراسته بسازد و از هیچ فرد عقب نماند در این قسمت از برنامه هم می خواهیم در رابطه با مود و فیشن بیشتر صحبت بکنیم که از لحاظ روانی چقدر می تواند بالای شخصیت ما تأثیر گذار باشه و انواع شخصیت ها و ارتباطشان با لباس پوشیدن که کدام افراد چه نوع لباس ها را بیشتر کوشش می کنند که برتن بکنند و چه ارتباط بین مود و فیشن و افراد افسرده وجود دارد و آیا کسایی که افسرده هستند می توانند که با تغییر در طرز لباس پوشیدنشان با ایجاد تغییر در رنگ هایی که انتخاب می کنند افسردگی را از خود دور بسازند و یا خیر می خواهیم در این قسمت از برنامه هم صحبت داشته باشیم با بانو بسیر رایز روانشناس بسیار خوش آمدین صبح شما بخیر سلامت باشین صبح شما و همه بینندگان تلویزیون بخیر امیدوار استم یک صبح خوب آغاز کرده باشد سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما امروز در برنامه صبح ها زندگی با خود داریم در ابتدا قبل از اینکه صحبت بکنین بالای انواع شخصیت ها و ارتباطشان با طرز لباس پوشیدنشان خوب است تعریف داشته باشین در رابطه با مود فیشن که نظر شما در رابطه با مود فیشن چه هست خب بسیار خوب قسمی که میفهمیم از نامش مود فیشن یعنی طرز لباس پوشیدن روش لباس پوشیدن روش روشی که ما به خاطر استایل خود به خاطر فیشن خود استفاده میکنیم این خودش مود فیشن است آرستگی بدن آرستگی ظاهری همین رو مود فیشن میگن بسیار خب و مود فیشن شما در حال حاضر در افغانستان چگونه میبینین بخصوص در میان جوانان چقدر علاقه مندیشان بیشتر شدن نسبت به مود فیشن و ای که همیشه تلاش بکنن ظاهر خود را آراسته بسازن مطابق روز بسیار خوب مود فیشن در افغانستان یعنی یک حد است که به نظر ما البته که خودم یک روان شناس هستم قضاوت میکنم مود فیشن باید است که افغان ها از مود فیشن خود تقلید کنند مگر متاسفانه که بیشتر بیشتر از ممالک غربی تقلید میکنن که این گونه خوب نیست یعنی خوب است که افغان ها از مود فیشن و از عنانات و رسم و رواج خود استفاده کنند خب باز هم مود فیشن تاثیر بسیار خوب بالای خلق خو عادت از لحاظ روانی بالای نشافت و شادابی انسان داره مود فیشن بسیار خوب قسم که شما هم گفتین تاثیر داره طرز لباس پوشیدن و استایل بالای روح روان ما حالا خوب از در رابطه با انواع شخصیت ها صحبت بکنین که کلا افرادی که در جهان زندگی میکنن به صورت عموم به چند نوع تقسیم شدن و ارتباط اینا با طرز لباس پوشیدنشان و سلیقه شان که کدام نوع افراد چی نوع لباس را انتخاب میکنن در چی هست بله خب مود فیشن یعنی طرز لباس پوشیدن بخصوص که یک جمله مود فیشن می باشه بالای تیپ های مختلف شخصیتی که ما از لحاظ روان شناسی داریم نشان دهنده شخصیت های مختلف می باشه مثلا افرادی که ما یکی شخصیت شلخته داریم در روان شناسی شخصیت های شلخته که است معمولا افرادی است که دارای لباس های چرک چروک و نامنظم و نامرتب می باشند بیشتر دیگه به سلیقه می باشند بسیار به سلیقه می باشند بله این افراد زیادتر از این لباس ها استفاده می کنند و اینیمی لباس های از یاد نمایندگی از این می که اینا در کار خود، در وظیفه خود، در پلان آینده خود نامکمل هستند، نادرست هستند به نوان افراد بالای از اینا زیادتر اعتماد نمی کنند و داریم شخصیت های دیگه که به نام شخصیت نمایشی یاد می شده از لحاظ روانشناسی یک نوع شخصیت است به نام شخصیت نمایشی این نوع افراد چه قسم لباس می باشند؟ لباس های می باشند که تن می باشه و شوخ شنگ می باشه و اینا زیادتر دوست دارند چون شخصیتشان نمایشی دوست دارند که مورد توجه دیگرها قرار بگیرند یعنی معمولا می خواهند که از لباس های بسیار رنگ شوخ و بشاش و بیش از زد افراد دیش می کند در حالی که در روانشناسی گفته شده که بیشتر از لباس های بشاش ما استفاده کنیم منتها هر چیز در یک جای مناسب خود داره بعضی اوقات اینا همیش بدون از که بفهمند که این جا کدام جای از جای رسمی است غیر رسمی است محفل است بازار است همیشه وقت کوشش میکنن لباس های تیز در خانه در میمانی بله، حتی بله. در مراسم فاتحه بله. حتی شاید لباس ها رنگ های روشن استفاده بکنن این رنگ ها باعث میشه که یا یعنی تمام تمرکز خود یا بالای لباس خود میگیرن یعنی تمام میخواین که توسط لباس خود شخصیت خود برجسته ظاهر کنن بله و دیگه داریم شخصیت هایی که همرنگ اجتماع می باشند 
هم رنگ هم گروستن میخواین هر آنچه که اجتماع بپوشه یام بپوشه این شخصیت ها که از معمولا تقلید میکنه از اجتماع هر کس هر لباس شک دید میره مطابق و مو امو امو قسم لباس از بازار میخره و امو رو میپوشه کی شخصیت ها شخصیت های است که هم رنگ اجتماع است از اجتماع تقلید میکنه که اینام خوب نیست یعنی یعنی شخصیت بیشتر تقلید کننده نباید باشه بیشتر هم تقلید کننده نباید باشه و بعضی هم شخصیت های دیگری وجود داره که لباس از اینا رسمی می باشه به جز از خانه دیگه در تمام جای اینا لباس رسمی می پوشن مثلا که ایره به این شخصیت ها معمولا مردم به گونه می بینن که یعنی یا عدم خلاقیت دارن یعنی خلاقیت در خود ندارن فقط افراد یک بودی هستن بله بعضی ها را دیدیم زیادتر مثلا از آقایان که همیشه لباس رسمی دارن درشی بله. نکتایی خنقاق و در روزای رسمی باشه یا هم غیر رسمی بله. همیشه با یک استایل دیده میشن که بله بله. هم بر میگردن به میا که اینا خلاقیت ندارن به خصوص بله. در طرز لباس پوشیدنشون بله. نمیخواین که یک نوآوری داشته باشه بله دقیقاً نه مترسته یعنی زیادتر وقت در هر جای بازار باشه وظیفه باشه مکتب باشه پر تون باشه لباسشان رسمی است یعنی هیچ تغییری در اونا نمیاره با. و همی این فرم از شخص شخصیت های مختلف بود که بود در رابطه با لباسشان خیلی عالی حالا به نظر شما با وجود از اینکه انواع مختلف را بیان کردیم کدام نوش بهتر است یعنی کدام شخصیت خوب است که ما داشته باشیم آیا مطابق به اجتماع ما کوشش بکنیم لباس بپوشیم مطابق به ذوق و سلیقه خود باید بپوشیم چگونه باید راه را در پیش خب. بگیریم بسیار خوب قسم که نظریه سایر روانشناس هست و نظر خودم هم هم دمی دخیل است و موفق هستم لباس که از نمایندگی از خلق ما و خلق ما و همچنان امی طرز رفتار کردار ما می باشه وقتی که با دیدن لباس ظاهری ما دفتا افراد دیگه می که شخصیت ما را تعیین کنه که شخصیت از چیگونه است البته ایده در دفعه مقدم یا ابتدایی است مگم بعدا ما می تانیم که شخصیت خود توسط امو علم خود توسط دانش خود می تانیم تبارز بدیم <تصفيق> بنان شخصیت و همچنان لباس نمایندگی زی می کنه که افراد دیگه در مورد رفتارهای ما کردار ما تشخیص کنه بنان لباس ما نظر به انواع شخصیتی درست است انواع شخصیتی نه لباس های مختلف هم می پوشن چی آنچی را که ما باید است بپوشیم لباس مناسب که ما بپوشیم هر جای فقط هم می تانیم بگوییم که هر جای از خود یک لباس مناسب خود داره بله. مثلا یعنی جای وظیفه موقعیت و نظر به مکان ما باید لباس باید لباس مرتب تر و منظم تر بپوشیم بسیار خوب یعنی رنگایی را که ما استفاده می کنیم به خصوص اگر علاقمند رنگ تیز یک فرد می باشه گوش بکنه که رنگای تیز فقط در محافل استفاده بکنه ولی بله. در بله. محیط های رسمی رنگای نسبتا ساده تر و لباس های رسمی تر بهتر معلوم می شود بسیار خوب بعض افراد هستند که بیشتر افسرده میشن یا هم نظر به تغییر آب و هوا دچار افسردگی میشن و خود خوب احساس نمیکنن به نظر شما آیا تغییر ایجاد کردن در طرز لباس پوشیدن هم میتونه اینا رو از افسردگی به نحو نجات بده و دور بسازه بسیار خوب نظر نیک است ما امی بازم میگم از اون مریضای یا مراجینی که دچار افسردگی میشده باشن طبیعی است که ما به او پیشنهاد میکنیم اول نظم و مرتب بودن به اونها پیشنهاد میکنیم که نظم و مرتب بودن برمیخوره به می طرز لباس پوشیدن و مد فشنشان اگه اینا دارای یک شخصیت ظاهر آراسته و منظم باشن و معمولا به یا پیشنهاد میکنیم که شما زیادتر از فشن آرایش استفاده کنین زیادتر از لباس لباسایی که رنگای شوخ می داشته باشه شات می داشته باشه از او زیادتر بپوشید تا که نیمی هر قدر که ما دو مرحله که میرسیم مثلا لباسای بسیار خ... رنگای ضعیف مثلا رنگای پک می پوشیم و خدا به سر وضع خود نمی رسیم نامرتب خدا نگاه می کنیم امی افسردگی زیادتر شده می ره استرس سرما زیادتر آمده می ره هر قدر که ما در مرحله که افسرده هستیم خدا با نشاط بگیریم مثلا لباس های بسیار رنگای شوخ بپوشیم و خدا به سر وضع خود برسیم استایل موی خود تغییر بدیم رنگ لباس خود تغییر بدیم این سبب میشه که ما روز به روز از استرس کمتر شده بره بله. استرس کمتر شده بره از افسردگی بیرون و بعضا هم دکتر صاحبا و کسایی که بخصوصا در بخش روانشناسی تحصیل کردن خانمایی که حتی در جریان حمل و پس از اینکه طفلشان تولد میشه دچار افسردگی میشن بیشتر بهشون توصیه میکنن که رنگ موی تان تغییر بدین بله. و معمولا بهشون توصیه میشه که رنگ موی خود از نو بسیار شوخ و روشن انتخاب بکنن بله بله. که این هم میتون در قسمت افسردگیشون خب. کمک کننده باشه قسمی که شما میفهمین که امی آرایش هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره درست است که بعض جاها ما خواندیم مطالعه کردیم که آرایش استفاده از مواد آرایشی میتونه که سبب ضعیفی موی شوه یا 
بعض مشکلات دیگر باره مگم بد مثبت هم داره بله بد مثبت هم داره که تغییر رنگ موی تغییر لباس میتونه که سبب بشاشی است چهره شوه و این سبب اعتماد به نفس دادن به مثلا به یک کس فرد که افسرده است اعتماد به نفس از او بالا بره وقتی که اعتماد به نفس بالا بردی خودش یکی عاملش میشه که از افسردگی و استرس سش کاهش پیدا کنه کمتر شه بعض افراد را میبینیم بخصوص بعض دختر خانم ها را که اینقدر بیش از حد آرایش میکنن یا هم فیشن میکنن لباس های بعمود روز البته به کشورهای خارجی خود مطابقت میتن به قسمی که در کشورهای خارجی مود هست اون لباس ها رو در افغانستان بیشتر میپوشن و از این طریق هم بیشتر جلب توجه میکنن نظر شما در این مورد چی است چرا بعض ها هستند که بیشتر افراط میکنن در قسمت بلد. لباس پوشیدن انتخاب لباسشان و تا در قسمت آرایشان افراد میکنه بله ما یک فرم شخصیتی داریم که به نام شخصیت هایی هستن که یا گفتم تقلید میکنن مثلا یک لباس میپوشن که دوی یک مارک برجسته میباشه یعنی حتما باید در لباس هایشان مارک باشه بله. یا یک استایل باید یک استایل به خود جور کنن یعنی, یعنی نوشته باشه بالای لباسشان یا یک برند باشه یا نباشه باشه که هیچ کس در او نباشه هم رنگ اجتماع دیگه ما بخی نباشه که زیادتر دمو افراد میکنن و از او زیاد بیشتر استفاده میکنن کی خوب نیست به نظر شما اینا علت اصلیش برمیگرده به مشکلات روانی که از بله قبل بله. داشته در دوران طفولیت و یا هم در دوران نوجوانی که خامخا به خانوادهش بوده باشه یا هم مشکلات عاطفی که ممکن این فرد مصاب شده باشه بله بله یکی از اختلالات روانی است که افراد داره که زیادتر از این لباس ها را میخواد لباس های مردار بیشتر استفاده مم. کنه از لباس های بسیار رنگای تست است به خصوص طبقه ذکور اونا خو معمولا میپوشن از لباس های تیز می پوشن مشکل نداره بح. زیادتر طبقه ذکور است که می خواهد لباس هایی که دارای شکل داشته باشه مثلا تصویر رسم داشته تصویر باشه. داشته باشه یا چیده داشته باشه از این رسم ها استفاده کنه و بیشتر که یک بر می خوره و یک نوع اختلال روانی است که اینی می خوب نیست باید بح. بسیار تشکر از حضور شما در صبح و زندگی از اینکه امروز تشریف آوردین و سلامت چند نکته بسیار مهم همراه ما و بیننده شریک کردین و داخل را میخوایم بسیار کوتاه پیام تا نداشته باشم ای که مود و فشن چقدر میتونه بر یک فرد مهم باشه و بر از اینکه ما در اجتماع بتونیم منحیث یک شخص خوب و با کرکتر ظاهر شد بله مود و فشن قبلا هم گفتم سر خلق خوی عادت و اعتماد به نفس بیشتر بسیار رول امده داره یعنی اگر ما مود فشن تا نه افراد کنیم نه دیش تفرید کنیم تا یک اندازی از او استفاده کنیم سبب ازی میشه که اعتماد به نفس بالا داشته باشیم و خلق نشاط شاد داشته باشیم زنده و سلامت باشین با نو بسیره رایز از ایک امروز در برنامه تشریف آوردین و همراه ما نظرتان شریک کردین وقت خوش داشته باشین